Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Hepinizin bildiği gibi yakın zamanda Elazığ'da deprem oldu. Maalesef ölü sayısı 30 civarında e, en son takip edebildiğim kadarıyla. Teknoloji ve yeni medya ile alakalı e, içerikler üretmeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili ne yapabilirim, ne paylaşabilirim diye düşündüm. Bizim depremde en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi de tabii ki iletişim. E, deprem anında, deprem sonrasında bir şekilde neredeyiz, ne yapıyoruz bunu bildirmemiz lazım ki eğer mahsur durumda kaldıysak e, bilgi verelim ya da ailemize güvende olduğumuza dair e, bir mesaj iletmemiz gerekiyor. E, yine birkaç ay önce İstanbul'da gerçekleşen depremde GSM operatörleri maalesef sınıfta kaldı. Birçok GSM operatörü millet e, yüklendiği için hizmet veremedi. Tabi bunu bir şekilde atlatmaya çalıştık. Ne yaptık? İşte WhatsApp ile aramaya başladık. WhatsApp üzerinden insanlar konuşmalarını gerçekleştirdi. Bir de alternatif olarak e, uygulama olmadan, herhangi bir aplikasyon kullanmadan e, cep telefonumuzun ay arama ayarları kısmından Wi-Fi ile aramayı etkinleştirdiğimizde e, telefon çekmese bile Wi-Fi'ye bağlı olduğu müddetçe istediğimize Wi-Fi üzerinden arayabiliyoruz. Bir de böyle bir özelliğimiz var. Ben bir tane arama gerçekleştirdim. Ses kaydını birazdan sizinle paylaşacağım. Ahmet abiyi aradım ve gerçekten de ses kalitesinde herhangi bir problem olmadığını gördüm. Normal GSM operatörünüzde arıyormuş gibi oluyor. Evet arkadaşlar şimdi Wi-Fi'mız açık. Wi-Fi ile arama özelliğimiz açık. Telefonumuz uçak modunda ve ben telefon ediyorum. Hoparlör açıyorum. Alo. Alo. Ahmet abi merhaba. Nasılsın? İyidir Alaycığım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu anda seni Wi-Fi ile arıyorum uçak modunda. Evet. Bir video çekiyoruz şu anda. Şu anda sen de kayıttasın. Ses çok güzel geliyor. Sıkıntı yok. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek Anladım. üzere. Bir de bunun yanı sıra e, AFAD'ın bir uygulaması var. E, güvendeyim şeklinde. Bu uygulama da şu şekilde. E, uygulamayı kuruyorsunuz. İletişimde olacağınız hani en yakın kişileri belirliyorsunuz. Hepsinin numarasını tanımlıyorsunuz. İşte ailem, eşim, kardeşim vesaire şeklinde. Ondan sonra e, bulunduğunuz yerde interneti kullanmadan bildiğim kadar interneti kullanmıyor. Sadece GPS'ten bilgilerinizi alıyor. E, güvendeyim tuşuna bastığınız zaman herkese güvendeyim ve e, benim iletişim bilgilerim şu şekilde şeklinde konum bilginizi iletiyor. Bu da e, o anda güvende olduğunuzu en kısa sürede çünkü tek tuşa basıyorsunuz birden 5 kişiye mesaj geliyor mesela. Bu bakımdan önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Tabi umuyorum ki e, bu kadar zorunlu kalmayız. Evet depremi önceden bilmek mümkün değil ancak önceden önlem almak mümkün. E, i̇letişim bakımından bu şekilde önlem alabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabi buna benzer çok farklı uygulamalar da var onları da araştırabilirsiniz. Ben seçtiğim 3 tane örneği size ilettim. Umuyorum ki böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız ve umuyorum ki sürekli iletişim halinde oluruz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.